गुरुपूर्ण समाधान कर बुझी उत्तर नंदीपाड़ा जमिर बंधक रेखे ऋण ग्रहण कर प्रस्ताव कर हिसाब से उत्तर जमीन मालिकाना सत्व 
কিভাবে যাচাই করবেন বা পরীক্ষা করবেন এবং কিভাবে আপনি কনফিডেন্স পাবেন যে হ্যাঁ এই জমি দোকান নাজবুন নাহার যদি এই জমিটা বিক্রি করতে চায় এবং আপনি যদি এই জমিটা ক্রয় করতে চান তাহলে কিভাবে আপনি এই জমির মালিকানা শর্ত যাচাই করবেন অথবা পরীক্ষার মাধ্যমে কিভাবে নিশ্চিত হবেন যে এই জমি খন্দকার নাজমুন নাহারের জমি তাহলে আমরা এই বিষয়টাকে জানার জন্য যদি আমরা ব্যাংকারের পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে যদি আলোচনা করি তাহলে প্রথমে হচ্ছে যে এরই কিন্তু এর সেট অফ ডকুমেন্ট আপনাকে দিতে হবে তারপরে আপনি ব্যাংকার এটা নিজে আগে যাচাই বাছাই করবেন করার পরে এইটা লিগাল অপিনিয়ন এর জন্য আমাদের লিগাল অ্যাডভাইজারের কাছে পাঠাবে লিগাল অ্যাডভাইজার এখান থেকে একটা মতামত দিবে সেটাও আমরা দেখব যে এই জমির ক্ষেত্রে কি মতামত দিয়েছে এবং আমরা এর সাথে আনুষঙ্গিক কি কি ডকুমেন্ট লাগবে সেটা নিয়ে আমরা কথা বলবো তো শুরুতেই হলো যে আপনি কি চাবেন একটা টাইটেল দিত চাবেন যে এই জমি যে আপনার এই জমির টাইটেল দিত চাবেন এটা একটা টাইটেল দিত আমরা বলছিলাম যে ছয়শো সাতাত্তর নম্বর দিত এবং এটা দুই সালে এই জমি দলিল করা এবং এই জমির মালিকানা সত্ত্ব আমরা এখানে দেখাইছিলাম যে খন্দকার নাজমুন নাহার নামে এক ভদ্র মহিলা এই যে খন্দকার নাজমুন নাহামার নামে এক ভদ্র মহিলাকে আমরা পাইলাম এখান থেকে আমি আরো কি দেখবো এই জমিটা যদি একটা যৌথ মালিকানার দলিল বাট আমরা আজকের এই কেস থেকে আলোচনা করব ধরে নিচ্ছি যে এই পাঁচ শত আর পাঁচ কাঠার জমির মালিক হচ্ছে খন্দকার নাজমুন নাহার এবং উনি এই জমিটা বিক্রি করার জন্য আপনার ব্যাংকের অনু বিক্রি করার জন্য অথবা ব্যাংকের অনুকূলে মর্টেজ রেখে লোনটা দিতে চায় তাহলে আমরা সেই জায়গাগুলো এই দলিলটাতে আপনি আসলে ব্যাংকার হিসেবে কি কি দেখবেন তাহলে মালিকদের নাম দেখলেন এই জমির আসলে গ্রহিতাকে এই জমিটার মানে গ্রহিতা তো উনি এই জমি বিক্রিতাকে যার ডিটেলস এখানে কিন্তু দেওয়া আছে সেগুলো কিন্তু আমরা এখানে জাতীয় পরিচয় পত্র সহ অনেক কিছু তথ্য দেওয়া আছে এখানে একটা বিষয় উল্লেখ্য যে এই জমিটা মূলত খন্দকার নাজমুন নাহারে দলিল করে দিছে কিন্তু পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি মূল্য হচ্ছে মোহাম্মদ আবু মোহাম্মদ হানিফ মিয়া এবং এই হানিফ মিয়া দেখেন মানে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি বা ক্ষমতা প্রাপ্ত হয়ে তিনি এই জমিটা কিন্তু মানে ইয়া হয়েছেন মূল মালিক ছিল কিন্তু এই জমির মালিক হচ্ছে লোকে মোহাম্মদ আলী তাহলে আমরা এইটুকু দেখলাম এই দলিলে আর আপনি কি দেখবেন এই দলিলে দেখবেন হচ্ছে সাত নম্বর কলামে জমিদের গত পঁচিশ বছর বিগত পঁচিশ বছর একটা কি থাকে জমি বিগত পঁচিশ বছরের একটা ধারাবাহিক বর্ণনা থাকে এই ধারাবাহিক বর্ণনাটা বিস্তারিত জানবেন আমরা একটা পরে দেখব এরপরে আপনি একটু দেখবেন যে জমির তফসিলে কি বলা আছে এবং সাত নম্বর কলামে আপনার জমির ইয়া দেখলাম এক নম্বর কলাম এবং নয় এবং এগারো নম্বর কলামে এসে দেখা যাচ্ছে যে জমির তফসিল দেওয়া আছে যে এগারো নম্বর কলাম এই কলামে কিন্তু জমির এগারো নম্বর কলামে কিন্তু জমির তফসিল সম্বন্ধে কিন্তু বিস্তারিত দেওয়া আছে এই এই তফসিলটা কিন্তু আমাকে ভালোভাবে দেখতে হবে আমরা শুরুতে যে কেস দিয়ে শুরু করছিলাম তবে সেখানে বলা ছিল যে এই জমির কিন্তু ডিটেলসটা বলা ছিল যে এটা ঢাকা জেলার খিলগাঁও থানাধীন আহ খিলগাঁও সাব রেজিস্ট্রি অফিসের আওতায় একটা জমি যার জেল নাম্বার হচ্ছে সি এস তাবেক নন্দীপাড়া এবং বর্তমানে একটি উত্তর নন্দীপাড়া নামে এটা এই জায়গাটাতে দেওয়া আছে এবং নিম্নলিখিত জমির পরিমাণ সহ দেওয়া আছে জমির ক্ষতিয়ান দেওয়া আছে সি এস এস এ আর এস এই ক্ষতিয়ানের মানে উল্লেখ করা আছে ক্ষতিয়ান হচ্ছে লেখি চারশো পাঁচশো চৌত্রিশ আটশো হলে এস এ ক্ষতিয়ান আর এস ক্ষতিয়ান হলে নয়শো নিরানব্বই সিটি ক্ষতিয়ান হচ্ছে লেখে সাতশো চুয়াত্তর এবং মিউটেশন যেটা সরি নামজারি ক্ষতিয়ান হচ্ছে লেখে সিটি নামজারি ক্ষতিয়ান হলো বত্রিশশো পঁয়তাল্লিশ যেটা আমরা কেসে বলছিলাম এবং এর জোট নাম্বার হচ্ছে আট বাই পনেরো এরপরে হচ্ছে সি এস এবং এস এর দাগ নম্বর হচ্ছে লেখে এখানে দাগ নম্বরের তথ্য আছে একশো বারো আর এস দাগ সি এস এবং এস এর দাগ কিন্তু একই আর এস দাগ হচ্ছে তিনশো তিরাশি সিটি দাগ হচ্ছে তেরোশো সাঁত্রিশ এবং জমির পরিমাণ আট পয়েন্ট পঁচিশ শতাংশ যেটা এটা কমেন্টে দেওয়া আছে যে এটা আফতাব নগর ঢাকাস্থ আফতা আবাসিক প্রকল্প আফতাব নগর এই জমির হচ্ছে অবস্থান এবং এই জমির আমার জোট নম্বর সহ নাম তারিখ প্রতিয়ানের সাথে এটা বিস্তারিত তথ্য এখানে দেওয়া আছে তাহলে এটুকু আমরা দেখলাম এই জমির চোহর দিতে আর একটা ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর বারো নম্বর কলামে দেওয়া আছে এই জমির চোহর দিতে দেখবেন যে উত্তরে কে আছে দক্ষিণে কে আছে পূর্বে কে আছে পশ্চিমে কে আছে এই জমিটার চোহর দিতে আমরা একটু দেখে দিলাম এরপর আমরা এই জমির এখান থেকে একটু বের হয়ে আসি এরপরে আমরা দেখব যে এই জমি আসলে খাজনা কার নামে দেওয়া আছে এবং এই জমির খাজনাটা দেখেন আমরা যেটা এখানে একটা খাজনার কপি আমরা দেখাচ্ছি এবং এই খাজনা কপিতে দেখা যাচ্ছে যে জমি এটা একটা খাজনা দেওয়া আছে হলে মিস্টার রাহান আরিফিনের নামে মিস্টার আই রাহান আরিফিনের নামে জমিটার খাজনা দেওয়া আছে তার মানে এই জমিটা মোহাম্মদ আলী সাহেব হয়তো রাহান আরিফিনের কাছ থেকে পাইছে তার খাজনা দোষী তাহলে এরপরে কিন্তু আর একটা খাজনা দোষী আছে আমরা একটু কাজটা একটু দেখালাম এরপরে হচ্ছে যে আমাদের
এই জমির মালিকানা শর্ত কিন্তু দেখার জন্য ব্যক্তিকে তাহলে সেই হিসেবে সে কি করবে ভূমি অ্যাসিল্যান্ড অফিসে যাবে এবং অ্যাসিল্যান্ড অফিসে যে এখান থেকে অ্যাসিল্যান্ড অফিসের কাছে যে আমাদের কি করতে হবে এটাকে মিউটেশন করার জন্য প্রস্তাব করতে হবে এবং এই মিউটেশন পর্যায়ে দেখা যাচ্ছে যে এটা নতুন যে মিউটেশন পর্যায়ে হয়েছে যেটা নাজমুন আহমদ নামে সেটা চৌত্রিশশো পঁয়তাল্লিশ কিন্তু আমরা এখানে বত্রিশশো পঁয়তাল্লিশ সেটা হচ্ছে মোহাম্মদ আলীর নামে যে মিউটেশনটা ছিল সেটা আমরা পরে দেখব এখানে দেখেন জমি সিটি জরিপে যে ক্ষতিয়ার নাম্বার সেটা হলো যে তেরোশো সাতাইশ নাম্বার দাগ নাম্বার সরি এবং মৌজা হচ্ছে হলো উত্তর নন্দীপাড়া আমরা বলছিলাম এবং ঢাকা সিটি জরিপে এবং এটা যদি আমরা ডিসিআরটা দেখি তাহলে ডিসিআর দেখা যাবে যে খন্দকার নাজমুন নাহার এবং তার ডিটেলস মৌজা হলো উত্তর নন্দীপাড়া উত্তর নন্দীপাড়া তারপরে আমাদের মোট জমির নাম খতিয়ান হচ্ছে লাগে চৌত্রিশশো পঁয়তাল্লিশ খতিয়ান এবং দাগ নাম্বার হচ্ছে তেরোশো সাতাই এবং জমির পরিমাণ হলে আটশো পাশাপাশি এই জমি গুলোর মালিকানা শর্ত আসলে কার কাছ থেকে আসে আমরা যে দাগ নম্বর গুলো দেখলাম এই দাগ নম্বর গুলো আগে একটু মিলাই দেখবো প্রতিয়ার নম্বর সেখানে সিএসএস এর যে পর্সা গুলো দেখানোর চেষ্টা করা হলো সে পর্সা গুলো আমরা একটু এক নজর দেখবো এক নজর দেখার জন্য আমরা প্রথমে যাই হচ্ছে বত্রিশশো পঁয়তাল্লিশ এবং তার ডাক নাম্বার ছিল কিন্তু হচ্ছে আমাদের তেরোশো সাতাশ তার নামজারি ক্ষতিয়ার নাম্বার এবং এটা তেরোশো সাতাশ দাগে এই যে আট পয়েন্ট টু ফাইভ শতাংশ জমির কথা বলা আছে আমরা দেখি আমরা সিটি জরিপে আসলে ঠিক কি বলা আছে সিটি ক্ষতিয়ানে যদি আমরা যাই এবং আরেকটা বিষয় আমাদের এখানে বলা ছিল তফসিলে যাই যদি আমরা আরেকটা দেখি সিটি যে ক্ষতিয়ান নাম্বার সিটি ক্ষতিয়ান নাম্বার হচ্ছে হলো সাতশো সিটি সিটি ক্ষতিয়ান নাম্বার ছিল হচ্ছে সাতশো সাতাশ সিটি ক্ষতিয়ান নাম্বার হচ্ছে আমাদের সিটি ক্ষতিয়ান নাম্বার হচ্ছে সাতশো এরপরে হচ্ছে ডাক নম্বর হচ্ছে তেরোশো সাতাশ এবং এই দাগে কিন্তু মোট জমি আছে হলে উনত্রিশ শতাংশ উনত্রিশ পয়েন্ট হলে একষট্টি শতাংশ তার মানে আমার কিন্তু জমি হচ্ছে আট পয়েন্ট টু ফাইভ শতাংশ সেই হিসেবে এখানে জমি কিন্তু দেওয়া আছে উনত্রিশ পয়েন্ট না উনত্রিশ শতাংশ তার মানে এই জমিটা কাভার করছে তাহলে আমরা এখান থেকে পাইলাম জমিটা হলে লাল জমি লাল জমি এবং এই জমির মালিকানা আমরা পাইলাম হচ্ছে এই জমির মালিকানা পাইলাম হচ্ছে রফিক আলী ভূঁইয়ার নামে একজন ব্যক্তির নামে আমরা সেটাও মিলাবো আমাদের চেন অফ ডকুমেন্ট সরি যে পঁচিশ বছরের ধারাবাহিকতা আমরা কিন্তু এটা একটু লাস্টে দেখার চেষ্টা করব তাহলে আমাদের এটা রফিক সাহেবের নামে এই জমিটা ছিল এরপরে আমরা এই জমিটাকে মিলেতে চাই হচ্ছে যে এই সিটি জরিপের ইমিডিয়েট আগের যে জরিপটা সেই জরিপটা কি ছিল সেই জরিপটা ছিল কিন্তু আমাদের আর এর জরিপ এই আর এর জরিপ এই সিটি জরিপে কিন্তু সিটি এলাকা আমরা সিটি জরিপ বলি এবং বেসিক্যালি কিন্তু এটা পি এর জরিপ বা বাংলাদেশ সার্ভে আমরা বলে থাকি এটা হচ্ছে আর এর জরিপ আর এর জরিপের আমরা একটু ডিটে আবার যদি দেয় তফসিলে দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের আর এস ক্ষতিয়ান নাম্বার কত দেওয়া ছিল আর এস ক্ষতিয়ান দেওয়া ছিল আমাদের নয়শো নিরানব্বই আর এস ক্ষতিয়ান ছিল নয়শো নিরানব্বই এবং এখানে দাগ নাম্বার দেওয়া ছিল কত এখানে দাগ নাম্বার দেওয়া ছিল আমাদের এখানে দাগ নাম্বার দেওয়া ছিল তিনশো তিরাশি আমরা এই ক্ষতিয়ানটা একটু খোঁজার চেষ্টা করবো এবং জমির পরিমাণ তো ওটাই তাহলে সেই জায়গায় যদি আমরা যাই তাহলে এই আর এস ক্ষতিয়ানে আমরা দেখেন এই যে আর এস ক্ষতিয়ান এখানে হচ্ছে ক্ষতিয়ান নাম্বার নয়শো নিরানব্বই আমরা কিন্তু বলছিলাম যে ক্ষতিয়ান নাম্বার নয়শো নিরানব্বই এরপর আপনার বলছিলেন যে এই জমির আহ জেল নং কিন্তু আর এস জেল নং এই যে আমরা এখানে আর একটা জিনিস দেখাইছিলাম জমির তফসিলে আমরা ডিটে জেল নং বলছিলাম যে আর এস জেল হচ্ছে কি ফোর আর এস জেল হচ্ছে ফোর আমার এখানে কিন্তু এই যে জেল নাম্বার কিন্তু ফোর এখানে আছে এখানে আমরা যে জেল নাম্বার যে ফোর এই জেল নাম্বার ফোর আমরা পাইলাম এবং এখানে আমরা এখন একটা ক্ষতিয়ান দেখবো এখানে জমির নাম হচ্ছে কি রুস্তম আলী আগে পাইলাম হলে কি রফিকুল্লাহ এখন আমরা কিন্তু আর এস দাগে এসে পাইলাম হচ্ছে এটা একটু রুস্তম আলী তাহলে রুস্তম আলী কে সেটা আমরা একটু পরে দেখবো ধারাবাহিকতার মধ্যে এই যে তিনশো তিরাশি দাগের কথা আমরা বলছিলাম এই তিনশো তিরাশি দাগে এই রুস্তম আলীর এই যে এখানে নব্বই শতাংশ জমি কিন্তু আছে তার মানে আগের উনত্রিশ শতাংশ আর এই দাগে কিন্তু এখানে আর এস দাগে এটা উনত্রিশ শতাংশ সিটি জরিপ আমরা উনত্রিশ পাইলাম আর এস দাগে এটা নব্বই শতাংশ জমি ছিল তার মানে এই নব্বই থেকে ভেঙ্গে আবার সিটি জরিপ আছে কিন্তু এই দাগে কিন্তু জমি পরিমাণ কমে গেছে তা হোক আমার দরকার হচ্ছে আট পয়েন্ট পাঁচশো পঁচিশ শতাংশ তাহলে আমরা এই জমির দলিলটাও কিন্তু আমরা একটু আর এস দাগের ইয়াটা কিন্তু বুঝতে পারলাম 
এরপরে আমরা আবার একটু যাই হচ্ছে এস এ দাগের কথা এস এ দাগে যেটা বলা ছিল এস এ দাগে আমরা এখানে দেখাইছিলাম এস এ দাগ নাম্বার হচ্ছে আটশো পঁচিশ আটশো নাম্বার দাগ এবং এখানে আমাদের সরি আটশো নাম্বার ক্ষতিয়ান এবং এখানে যে দাগ নাম্বার ছিল সে দাগ নাম্বার কিন্তু আমাদের দুটেরই সেম এবং এই দাগ নাম্বার ছিল হলো কি একশো বারো নাম্বার দাগ আমরা এখানে দেখবো এখানে আমাদের পঁচিশ শতাংশ জমি এবং এখানে আরেকটা জিনিস আমরা একটু মিলানোর চেষ্টা করবো আর তা হলো যে এস এ যে ইয়া নাম্বার যদি সুযোগ হয় আমরা এখানে সবসময় থাকে না এখানে আমরা যে এস এ যে আমাদের শিডিউলে এই জিনিসটা কিন্তু খেয়াল করতে হবে তার মানে এখানে আমাদের যে দাগ নম্বরের কথা আমরা বলছিলাম সে দাগ নম্বর হলো যে এস এ দাগের জমির পরিমাণ এই যে নন্দীপাড়া মৌজা আগে তো নন্দীপাড়া ছিল সেটা আমরা আগে বলছি এখানে যেটা আমরা দাগ নম্বর একটু মেলানোর চেষ্টা করব যে সাবেক চৌত্রিশ হালে হচ্ছে হালে হচ্ছে কত হালে হচ্ছে আটশো তার মানে এই দাগটা ছিল আটশো দাগে সেই আটশো দাগের কিন্তু এখানে আমাদের দুইশো বারো নম্বর যে একশো বারো নম্বর দাগের কথা আমরা বলছিলাম এখানে কিন্তু আমরা একশো বারো নম্বর দাগের কথা এখানে আমরা বলছি এই যে দাগ নম্বর কথা একশো বারো এখানে দাগ নম্বর আমাদের একশো বারো দাগ নম্বর একশো বারো দাগ নম্বর একশো বারো এবং এখানে জমির পরিমাণ কিন্তু এই যে নয়শো এবং আমাদের জমির যে দলিলের ক্ষতি এনে আমাদের দেখা আছে ওটা আসলে ভুল ছিল জেল নাম্বার কিন্তু তিনশো সতেরো হবে এস এ এবং আর সিএস এর জেল নাম্বার কিন্তু ভুল তার মানে কি এস এ দাগের যে জেল নাম্বার এখানে যে টাইপ করা আছে সেটা কিন্তু ভুল আছে সেটা আমাদেরকে একটু একটা তুলো পাইলাম সেটা আমরা কিভাবে সলিউশন করব পরে আলোচনা করি এরপরে আমরা যেতে চাই হচ্ছে मिलाते नंदीपाड़ा मौजा तरजार जमीदार नाम ठिकाना प्रजा नाम देखें जमीटे इसो पाली हम मूल मालिक এখানে ইসুফ আলীর মালিকানা সত্ত্ব এবং রায়ত সূত্রে এবং এখানে আমাদের ধরেন একশো বারো নম্বর দাগের কথা আমরা বলছিলাম এবং এই দাগ এখান থেকে নব্বই শতাংশ জমি তাহলে আমরা এখানে মোটামুটি একটা জিনিস পেলাম যে এই যে পর্সা এবং তারপরে হচ্ছে তার জমির যে দলিল দলিলের যে শিডুইল তারপরে তার ডিসিয়ার এবং তার খাজনা রশিদ এই বিষয়গুলোর মধ্যে মোটামুটি একটা মিল আছে এরপরে কিন্তু আমরা এই ডকুমেন্ট গুলো কি করবো ডকুমেন্ট গুলো লিগেল অ্যাডভাইজের লিগেল অ্যাডভাইজের জন্য আমরা কোথায় পাবো একজন লিগেল অ্যাডভাইজার জন্য লিগেল অপনের জন্য পাঠাবো যদি আমরা ব্যাংক লোন হই বা ব্যাংক লোন ছাড়াও যদি আমরা স্যাটিসফাইড হতে চাই জমি কেনার ক্ষেত্রে একজন লয়ারের কিন্তু পরামর্শ ক্রমে কিনলে সেই জিনিসটা ভালো পায় তা আমরা এই জমিটা একজন লিগেল অ্যাডভাইজারের কাছে পাঠাইছি পাঠানোর পরে উনি কি মতামত দিয়েছে সেটা আমরা একটু মেলানোর চেষ্টা করব মেলাতে গিয়ে আমরা এখানে দেখলাম সম্পত্তির একটা বিবরণ দেওয়া থাকে যে জমির মালিকানা হচ্ছে মোহাম্মদ আলী নামে এক ভদ্রলোক যে মোহাম্মদ আলী ভদ্র লোক আম মুক্তার নামে আম মুক্তারের মাধ্যমে সে কি করে মোহাম্মদ আবু হানিফের কাছে এই জমির কিন্তু কি করছে এই জমির মূল মালিক হলে মোহাম্মদ আলী তার ডিটেলস দেওয়া আছে এবং সেটা আম মুক্তার নিযুক্ত করেন মোহাম্মদ হানিফ মিয়াকে এই হানিফ মিয়ার এবং সম্পত্তির যে বিবরণ যেটা আমরা শিডিউল বলে থাকি তফসিল বলে থাকি সেই তফসিলে দেখেন এখানে সুস্পষ্ট করে বলা আছে হচ্ছে জেলা ঢাকা তজিন এত এবং সিএস এস এ এই জমিগুলো সিটি জরিপ মৌজা সাবেক নন্দীপাড়া এবং হালে হচ্ছে হলে কি আমাদের এটা উত্তর নন্দীপাড়া নামে সিএস চৌত্রিশ আটশো আর এস হলে নিরানব্বই সাতশো চুয়াত্তর এবং বত্রিশশো পঁয়তাল্লিশ পনেরো আঠারো বাই পনেরো হচ্ছে এটার যত্ন ডাক নম্বর হচ্ছে সিএস এ সিএস এবং এস এ হচ্ছে হলে একশো আর এস হচ্ছে তিনশো তিরাশি সিটি জরিপ হলে তেরোশো 
সতেরো এবং জমির পরিমাণ জমির যে মালিকানার যে বৃত্তান্ত গত পঁচিশ বছরে সেটা নিয়ে আমরা কথা বলবো আমরা এবং আর এস দাগে যে জমির মালিকের নাম গুলো পেয়েছি সেই জায়গাগুলো আমরা এখানে একটা লোকেট করার চেষ্টা করছি তিনি কিন্তু মালিক এরপরে আমরা জাতিছি যে উনি বলছে এবং উক্ত জমি ইউসুফ আলী মৃত্যুর পরে উত্তরাধিকারী হিসেবে তার দুই পুত্র এক কন্যা এবং এক স্ত্রী রেখে সেটা মারা যায় এবং পুত্র কোন দয় হচ্ছে রুস্তম আলী এবং আব্দুল গফুর এবং কন্যা ছিল কদবানু এবং রমজান বিবি হচ্ছে তার স্ত্রী এটা রেখে মারা যায় মারা যাওয়ার পরে এসে খতিয়ান বলে মালিক রুস্তম আলী আব্দুল গফুর রমজান বিবি এই তিন ব্যক্তি গং তারা কিন্তু এটা রেকর্ডে মালিক হয় এটা হলে এস এ এবং আর এস রেকর্ড অনুযায়ী আমরা এস এ এবং আর এস এ রেকর্ডের একটু সূত্রটা দেখতে চাই মালিক ছিল এই যে রুস্তম আলী আমি বলছি রুস্তম আলী এই যে আব্দুল গফুর তার তাদের পিতা হচ্ছে যে ইসব মাতুব্বর তারপরে তার মানে স্বামী সরি স্ত্রী হচ্ছে রমজান বিবি এদের কিন্তু তার বিষয়টা কিন্তু এখানে দেওয়া আছে এবং এখানে জমি একশো বারো নম্বর থাকে এই নব্বই শতাংশ জমি যেটা আমরা আগে একটু দেখার চেষ্টা করলাম এরপরে বলা হচ্ছে যে লিগাল অপিনিয়ন যে আর এস দাগে আসলে এটি কি বলা ছিল আমরা একটু আর এস খতিয়ানে যাই তাহলে আর এস খতিয়ানে যায় এটা আমাদের আর এস খতিয়ান এবং আর এস খতিয়ানের জমির মালিক কে ছিল এই যে রুস্তম আলী এই যে আর এস খতিয়ানের জমির মালিক ছিল আমাদের মিস্টার রুস্তম আলী এবং রুস্তম আলী এই জমি রুস্তমালীর সাথে তার আব্দুল গফুর তার ইয়া এবং তাদের স্ত্রী তার যে তার মা এই যে আব্দুল গফুর তারপরে হচ্ছে এই যে কদবানু কদবানু যেটা সেটা এদের নাম কিন্তু এখানে আছে এবং এই জমির পরিমাণ আমরা এখানে দেখছি আর এস দাগ যেটা দেখছি যে রুস্তম আলী তো তিনশো তিরাশি তাগে এই যে নব্বই শতাংশ জমি যেটা আমরা আগে মেলানোর চেষ্টা করছি লিগাল অপরিণ সেটা আমরা ঠিকই পাইলাম উক্ত রমজান বিবি মৃত্যুবরণ কালে উত্তরাধিকারী হিসেবে মালিক এবং দখলদারি তদীয় দুই পুত্র এবং দুই কন্যা রুস্তম আলী আব্দুল গফুর এবং কদ বানুকে রেখে সে মারা গেলেন এবং মারা যাওয়ার পরে উনিশশো সালে উনিশশো সালে এগারো বারো উনিশশো সালে রুস্তম আলী বিগত এত তারিখে রেস্ট্রিক্ট সাফ কবলা দলিল মূল্যে তিনি আর একটা দলিল মূল্যে তাদের অন্য ভাই বোনদের কাছ থেকে সে জমিটা পারিবারিক বন্টন নামা অথবা মানে পারিবারিক আপোষ নামার মাধ্যমে সেই দলিল নম্বর হচ্ছে ষোলোশো ষোলো হাজার নয়শো আটানব্বই মূলে এরা কি করলেন এটা রফিকুল্লাহ ভুঁইয়াকে কিন্তু সে জমিটা হস্তান্তর করলেন এই যে আমরা যেটা বলছিলাম পরবর্তীতে সিটি জরিফে কিন্তু রফিকুল্লাহ নামটা চলে আসে তেষট্টি সালে জমিটা বিক্রি করে ঢাকা সিটি জরিফে রেকর্ডিও মূল্য মালিক এবং দখলদারিত হয়ে রফিক আলী ভুঁইয়া এখানে জমিটা ভোগ দখল করে তো তো রফিক আলী ভুঁইয়া মৃত্যুবরণকালে তার উত্তরাধিকারী হিসেবে সে কি করছে তার স্ত্রী এবং পুত্র গণকে যথাক্রমে রাশেদা ভুঁইয়া রায়হান আরিফিন তারপরে রেজিনা আরফিন ভুইয়া তার কন্যা আর কি তারা এবং রনক আরিফিন ভুইয়া এই ঢাকা সিটি জরিফে কর্তৃক মূলত আমরা দুই হাজার তেরো সালে তার অডিশনের সূত্রে এই জমির মালিকানা তারা ইয়া করে অতপর এই আঠারো সালে চরফিক ভুইয়া রায়হান ভুইয়া ডিস্ট্রিক্ট সাফ কবলা দলিল মূলে বত্রিশশো বিশ মূলে মোহাম্মদ আলী বরাবর এখান থেকে এই টোটাল জমিটার একটা অংশ বিশেষ আট পয়েন্ট অংশ জমি কি করলো মোহাম্মদ মোহাম্মদ আলী মালিক এবং দখল নিজের নামে নামদারি করে সেটা কিন্তু ভোগ দখল করে আমরা এটা দেখব এবং এই নামদারি মোকদ্দমার নাম্বার কিন্তু একাত্তর সাত বাইক হচ্ছিল সতেরো আঠারো এবং আঠারো সালে কিন্তু এটা হয় এবং ক্ষতিয়ার নম্বর হচ্ছিল বত্রিশশো পঁয়তাল্লিশ এবং জোট নাম্বার এটা যেটা আমরা ইতিমধ্যে কিন্তু নামদারি ক্ষতিয়ানের যেটা দেখালাম অতপর বিগত এই আঠারো সালে আমাদের নভেম্বর সেপ্টেম্বর মাসের পাঁচ তারিখে সাফ কবরা দলিল মূলবে সাত হাজার তিনশো নম্বর দলিল মূলে এরা করে কি এই জমিটা ইস্টার্ন হাউজিং এর পক্ষে একজন পরিচালক 
তার বরাবর দিয়ে আর বাদ বাকি কি বললো বাদ বাকি জমিটা তার নাম সে নেওয়া তোমার মোহাম্মদ আলী এই জমিটা কি করলো মূলে কি করলো এই জমিটা কয়েকদিন পরে মোহাম্মদ আবু হানিফ মোহাম্মদ হানিফ মিয়ার নামে কিন্তু একটা পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি মূলে তার কাছে হস্তান্তর করলেন এই ছিল জমিটার মূলত ইয়া এবং এই জমির যদি মিউটেশনের বর্ণনাটা আমরা দেখি তাহলে দেখা আছে মোহাম্মদ আলীর নামে মিউটেশন পর্সা দাখিল আছে এবং যাহার নাম জারি মোকদ্দমার নাম্বার হচ্ছে এটা যেটা আমরা একটু মেলানোর চেষ্টা করব এরপরে হচ্ছে এই যে পঁয়তাল্লিশশো পঞ্চাশ এবং যার প্রতিয়ার নাম্বার হলো কি বত্রিশশো পঁয়তাল্লিশ যত নম্বর হচ্ছে লেখে এটা জমির পরিমাণ এত অযতাংশ যেটা ডিসি আর দাখিল আছে এই বিষয়গুলো নিয়ে তারপরে খাজনা রশিদ মোহাম্মদ আলীর নামে আহ চোদ্দশো সাল পর্যন্ত একটা খাজনা দাখিল করা আছে এরপরে আমাদের যেটা বলা আছে এবং এই জমির ক্ষেত্রে ফাইনালি জাইনগত মতামত সেটা বলা হচ্ছে যে দাখিল কিন্তু দলিল দস্তাবেজ এবং অন্যান্য কাগজপত্র পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হইল যাহা পরীক্ষাকালে বন্ধক দাতার বন্ধকের সম্পত্তি মালিকানা সত্য সঠিক আছে বলে তার কাছে মনে হয়েছে উক্ত সম্পত্তিটি খরিদ করিলে ঋণের বিপরীতে সহজ আমানত গ্রহণ করা যাইতে পারে তার মানে এখানে দুইটা পারপাস সার বয়সে আপনি যদি জমি কিনেন তাহলে এই জমিটা আপনি মর্গেজ দিতে পারবেন এবং মর্গেজের ক্ষেত্রে ব্যাংকারদের জন্য বলা হচ্ছে যে এই জমি যদি মর্গেজ না হয় তাহলে ব্যাংকের স্বার্থে কোনো অক্ষণ্য থাকিবে তবে উক্ত জমির যে কাগজপত্র আছে এবং তার যে দখল আছে সেটা সরে জমিনে যেটা আমাদের একটা গদবাদা কথা লেখা থাকে এবং এই কথাগুলো এই ডকুমেন্ট গুলো কিন্তু আমাদের সরে জমিনে কিন্তু সেটা কি করতে হবে মিলাই তারপরে আমাদের কিন্তু মিলাইতে হবে তাহলে এই যে আমরা একটা ধারাবাহিকতা দেখলাম এই ধারাবাহিকতা কিন্তু আমি জমির ডিডেও কিন্তু বলা ছিল আমরা যেখানে এখানে কথাগুলো বলছিলাম তাহলে আমরা এখন একটু মেলানোর চেষ্টা করব যে আরো যে কিছু জমি হস্তান্তর হয়েছে সেই মালিকানা সত্য গোলা আমরা এই জমির ওই যে হিস্ট্রিটা যেটা দেখলাম সেটা কিন্তু এই যে জমির এই জায়গাটাও কিন্তু উল্লেখ থাকে সাত নম্বর কদমে কিন্তু এটা উল্লেখ থাকে এবং এখানে কিন্তু আমরা যে কথাগুলো বলছি এই যে ষোলোশো আটানব্বই দাগ বলে যে রস্তমালি কি করলেন এটা জমিটা বিক্রি করলেন রফিকুল্লাহ ভুঁইয়ার কাছে ছত্রিশ একর জমি সে কিন্তু রফিকুল্লাহ ভুঁয়াকে বিক্রি করে দিলেন এবং রফিকুল্লাহ ভুঁয়া সাপ কাবুল মূলে এটা ভোগ দখল করতে চলে রফিকুল্লাহ ভুঁয়া আবার এই দলিল মূলে সাপ কাবলা দলিল মূলে খরিদ করিয়ে তিনি ভোগ দখল করা অবস্থায় তার কিছু সন্তানাদি রেখে উনি আবার মারা গেলেন উনি মারা অতঃপর উক্ত রায়হান আরিফিন ভুঁয়া পিতার অরিসানার সূত্রে মালিকানা প্রাপ্ত হইয়া মালিকানা প্রাপ্ত হয়ে নিজের সাহাম প্রাপ্ত হইয়া বিগত এই আঠারো সালে এই এত নম্বর মুখদ্দমা নামবে মহানগর জরিপের এই এই দল অনুযায়ী সে কি করলো এই যদি খাজনা দাখিল পরিষদের সত্য অধিকারের মালিক হয়েছে এটা হলো কি যে রায়হান আরিফিন যে খাজনা রশিদ আমরা দেখছিলাম এই খাজনা রশিদ এই যে দেখেন রায়হান আরিফিন এই জমিটা কি করলেন রায়হান আরিফিন এই জমিটার মালিকানা কিন্তু দিলেন এবং খাজনা দিলেন এই যে খাজনা পঁচিশ সাল পর্যন্ত এই খাজনাটা দিলেন এবং এখানে খাজনার যে দলিলে সিটি জরিফের যে ইয়া তেরোশো সাতাশ কিন্তু বলা আছে জমিটা হলে কি নাল জমি এবং জোত নম্বর কথা বলা হচ্ছে লেখে একশো সাতষট্টি বাই চোদ্দ এই কথাটাও আমাদের কিন্তু এখানে আছে আমরা এখান থেকে কিছু তথ্য বললাম প্রতিয়ের নম্বর বত্রিশশো তেরো এখানে আরো কিছু ইয়া বিষয় আছে এই জমিটা রায়হান আরিফের নামে কিন্তু মিউটেশন হয়েছে এবং রায়হান আরিফের যে মিউটেশন যেন পৈতৃক সূত্রে যেটা পালেন সেটা আমরা একটু দেখার চেষ্টা করি দেখেন এখানে এই জমিটার মালিক হচ্ছে কিন্তু এই জমিটার মালিকানা কিন্তু রায়হান আরিফিন তার পৈতৃক সূত্রে পাইছেন এই যে সিটি জরিফের ক্ষতিয়ান নম্বর হচ্ছে তেরোশো সাতাশ তেরোশো সাতাশ দাগের এই ক্ষতিয়ান এবং আমরা এখানে বোঝার চেষ্টা করছিলাম বত্রিশশো এই যে তেরো সিটি জরিফের কথা আমরা বলছিলাম আগন্তক ক্ষতিয়ানে যে এখানে আমাদের যে সিটি যে ক্ষতিয়ান সরি ক্ষতিয়ান নম্বর সাতশো চুয়াত্তর এটা বলা আছে এবং আমরা বাষট্টি পঁচানব্বই সত্তর আটা যে জোত নম্বর এটা এখান থেকে জমিটা আছে এবং নতুন যে সিটি জোত নম্বর পড়ছে সেটা ষোলো বাই চোদ্দ এ কথাগুলো কিন্তু আমরা আগে বলেছি এর এখানে অরিসানা অরিসানা দলিলের কথাও কিন্তু বলা আছে এই যে আমাদের রাহান সাহেব যে জমিটা পাইছিলেন তার বাপের পৈতৃক সূত্র মূলে সে যে রাশেদা ভুঁয়া এই যে তার কতটুকু জমি পাবে সেটার কিন্তু এখানে উল্লেখ করা আছে যে স্ত্রী পুত্র 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 এবং তারা এই অরিসানা সূত্রে এই রফিকুল্লাহ ভুঁয়া বীর মুক্তিযুদ্ধ উনি মারা যাওয়ার পরে তার সন্তানেরা কিন্তু এটা পাইলেন এখানে আরেকটা জিনিস আমাদের সত্যিয়ান এটা আমাদের আরেকটা ডিসিআর এর কপি এবং এই যে মোহাম্মদ আলী দেখেন 
মোহাম্মদ আলী যখন এই যে মিউটেশন মূলে যখন আবু হানিফাকে দিছে আবু হানিফা যে পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি মূলে এই যে তিয়াত্তর সত্তর দাগে সেটার কিন্তু আবার মিউটেশন হয়েছে সেই মিউটেশনের প্রতি কিন্তু এখানে আমরা এই ছিল মূলত আজকে আমাদের আলোচনা এভাবে আমরা একটা জমি কিন্তু মালিকানা সত্যটা বের করে আমরা দেখাতে পারি যে এই যে এখানে আমাদের এই যে আমরা বলছিলাম বত্রিশশো পঁয়তাল্লিশ যে মালিক হলেন এবং তার জোট নম্বর এই যে আমরা এখানে জোট নম্বর বলছি একাত্তর শূন্য সাত বাই সতেরো আট সালে এবং জোট নম্বর হচ্ছে হলো আমাদের আট বাই পনেরো এটা আঠারো সালে হয়েছে এবং এখানে দেখেন তিনশো বত্রিশশো পঁয়তাল্লিশ এবং এই যে আমাদের সিটি জরিপের যে দাগ নম্বর এই যে জোট নম্বর পাঁচ বাই আঠারো বাই পনেরো এবং এখানে আমাদের ক্ষতিয়ার নাম্বার যে বত্রিশশো এর কথা আমরা বলছিলাম এই বত্রিশশো চুয়াল্লিশ ডকুমেন্ট আসলে প্রথমে আমরা কি করবো তার টাইটেল ডিট নিব এবং তার যে খাজনা রসিদ আমরা দেখা চলবো যে সে খাজনা দিছে কিনা সেটা দেখব তারপরে তার ডিসিআর মিউটেশন পর্চা নিব এবং আমাদের বিভিন্ন রকমের প্রতিয়ান সিটি সিএস থেকে শুরু করে আমাদের সিটি জরিপ বা লেটেস্ট বিএস জরিপ পর্যন্ত যে ক্ষতিয়ান আছে সেই ক্ষতিয়ান গুলো আমরা নিব সেই ক্ষতিয়ান গুলো এই কটা ডকুমেন্ট নিয়ে আমরা নিজের একটু চেক করব যে ডকুমেন্ট গুলো আসলে এই 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 দলিল এই জমির আসলে ডকুমেন্ট কেনা তারপরে এই ডকুমেন্ট গুলো আমরা কি করবো একজন লিগেল অ্যাডভাইজারের কাছে পাঠাবো লিগেল অ্যাডভাইজার এটা অপিনিয়ন দেওয়ার পরে আমরা সেই জিনিসটা গুলো যে ধারাবাহিক গুলো সেই ধারাবাহিক গুলো আমরা দেখব এবং ডিডের ক্ষেত্রে আমরা দেখার চেষ্টা করলাম যে দিবের পঁচিশ বছরের যে ধারাবাহিকতা এবং তার যে মালিকানা সত্ত্বে যে ট্রান্সফার হয়েছে তার বিগত পঁচিশ বছরের একটা ধারাবাহিক বর্ণনাটা আমরা একটু দেখবো সাত নম্বর কলামে এবং এগারো নম্বর কলামে তার হচ্ছে আমরা শিডিউলটা আমরা দেখবো এখানে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যদি আমরা এই জমিটা আর একটু কনফার্ম হতে চাই তাহলে আমরা একটা দায় মুক্ত সনদ পথে যেটা নন এম কমার্সমেন্ট সার্টিফিকেট বলি এবং এই নন এম কমার্সমেন্ট সার্টিফিকেট কিন্তু একটা ওঠানো হয়েছে এবং এই জমির তফসিল কিন্তু এখানে মানে দেওয়া আছে এবং জমির তফসিলে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের এই যে জমির টোটাল বর্ণনা কিন্তু এখানে চলছে যে নন্দীপাড়া সাবেক নন্দীপাড়া তার সিএসএস এর প্রতি আমি চর্চা গুলো কিন্তু এখানে আমাদের সুস্পষ্ট করে দেওয়া আছে তারপরে এই জমি কিন্তু মিস্টার রায়হান ভুইয়া তারপর মোহাম্মদ আলী বরাবর আঠারো সালে ইয়া করছে এবং এই আঠারো সালে পর্যন্ত এটা দলের হস্তান্তর হচ্ছে মোহাম্মদ রফিকুল্লাহ হানিফ মিয়ার কাছে এই তারিখে সে এই গলির মূলে সেটা কাম মুক্তার নামে সে হস্তান্তর করেছে তাহলে গত বারো বছরে যে ডিটেলসটা সেই ডিটেলসটার সম্বন্ধে দুই হাজার সাত সাল থেকে দুই হাজার উনিশ সাল পর্যন্ত এই বারো বছরে টোটাল ডিটেলসটা কিন্তু এই সনদ থাকে এবং এটা কিন্তু আমাদের সাবেস্ট অফিস কর্তৃক এটা ইস্যু করা হয় এটাও কিন্তু আলাদা ডকুমেন্ট যে গত বারো বছর এই জমিটা আসলে কার কার হাতে হাত বদল হয়েছে এবং কার যে সাপোর্টিং ডকুমেন্ট সেই ডকুমেন্ট গুলোর সাথে যদি আমরা এখানে ম্যাচ করে তাহলে কিন্তু আমরা জমির ধারাবাহিক চেন সম্বন্ধে আমরা কিন্তু একটা আস্থা পাবো এবং এই জমিটার বিষয়ে যেটা আমরা কেস আলোচনা করলাম সেখানে কিন্তু দেখবেন আমাদের সবকিছু কাগজ কিন্তু সঠিক ছিল এবং এই জমিটা কিন্তু আমরা কিনতেও পারি অথবা এটা যদি মর্টগেজের বিষয় আছে আমরা এখানে মর্টগেজ করতে পারি